আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দেশ এবং প্রবাস থেকে অনেক সময় আমাদের অনেক ভাই আমাদেরকে টেক্সট করেন মেইল করেন তারা ফোন করেন তারা জানতে চান যে বর্ষবরণের ব্যাপারে বা ইসলামিক দৃষ্টিকোণ কি নববর্ষের ব্যাপারে তো তাদের জন্যই আজকের আমাদের এই ভিডিওটা তো এখানে প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির কিছু স্পেসিফিক ট্র্যাডিশন থাকে তো ওই ট্র্যাডিশনগুলো বা ওই উৎসবগুলো যদি ইসলামের সাথে সরাসরি কন্ট্রাডিক্ট না হয় তাহলে সেগুলো পালন করতে কোনো অসুবিধা নেই যেমন বাংলাদেশে আমাদের কিছু উৎসব রয়েছে স্পেশাল ডে রয়েছে সেগুলো হচ্ছে যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি ছাব্বিশে মার্চ ষোলোই ডিসেম্বর তো এই ব্যাপারগুলো মধ্যে যদি ইসলামের সাথে সরাসরি ইসলামী আকিদার সাথে কোনো বিষয়ের খেলাফ না থাকে তাহলে এগুলো আমরা পালন করতেই পারি আর যদি এখানে আমাদের আকিদার সাথে কোনো বিষয় কন্ট্রাডিক্ট হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা আমরা অ্যাভয়েড করে নেব সেটা আমাদেরকে পালন সেটা আমাদের পালন করা হবে না এখন পহেলা বৈশাখ এমন একটা ব্যাপার এই পহেলা বৈশাখের ব্যাপারে প্রথমে যদি আমাদের বলতে হয় তাহলে দেখতে হবে যে পহেলা বৈশাখের মধ্যে আমরা মূল এক্সাক্টলি এখানে কি করছি পহেলা বৈশাখের মধ্যে যদি আমরা আগের মতো হাল খাতার উৎসব পালন করি যেমন পহেলা বৈশাখের উৎসবগুলো আগে রমনা বটমলে নাচ গান বা মঙ্গল শোভাযাত্রা এই কেন্দ্রিক ছিল না পহেলা বৈশাখের উদযাপনগুলো আমরা ইতিহাস পরে যেটা জেনেছি এই উৎসবগুলো বাঙালিদের মধ্যে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে হাল খাতার একটি বিশেষ উৎসব ছিল যে পহেলা বৈশাখের দিনে প্রত্যেক দোকানে বা প্রত্যেক ব্যবসায় নতুন হাল খাতা করা হতো এই নতুন হাল খাতা করার যে ব্যাপারটি এটা যেহেতু ইসলামী আকিদার সাথে কন্ট্রাডিক্ট না এজন্য এটা করার মধ্যে কোনো ক্ষতির কিছু নেই এটা করলে খুব ভালো কিছু না আবার করার মধ্যে কোনো ক্ষতির কিছু নেই এটা বাঙালি জাতি হিসেবে আপনি করতেই পারেন কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা করছি পহেলা বৈশাখ উদযাপন করতে গিয়ে আমরা পহেলা বৈশাখের দিন সকালবেলা সূর্য উদিত হওয়ার অপেক্ষা করে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পহেলা বৈশাখ কে সেলিব্রেট করে রবি ঠাকুরের যে একটি গান দিয়ে আমরা আমাদের দিনটি শুরু করছি তো এই কেন্দ্রিক আমাদের কিছু কথা জানা দরকার এই কেন্দ্রিক কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমাদের জানা দরকার পহেলা বৈশাখটি আমাদের শুরুই হচ্ছে রবি ঠাকুরের একটি গান দিয়ে যে গানে রবি ঠাকুর বলছে যে এসো হে বৈশাখ এসো এসো আর রবি ঠাকুরের কবিতা বা গান আপনারা যারা পড়েছেন বা রবি ঠাকুরের গান সম্পর্কে আপনাদের যাদের আইডিয়া আছে তারা একটা ব্যাপার ইজিলি জেনে থাকবেন যে রবি ঠাকুরের গানগুলো কিন্তু বেসিকলি দুটো টাইপে বিভক্ত রবি ঠাকুরের যে গানগুলো রয়েছে সেগুলো দুটো টাইপের মধ্যে বিভক্ত এর বাহিরে রবি ঠাকুর তেমন কোনো গান লিখতেন না তো রবি ঠাকুরের গানের প্রথম যে টাইপটি ছিল সেটি হচ্ছে প্রেম এবং দ্বিতীয় যে টাইপটি ছিল সেটি হচ্ছে প্রার্থনা অর্থাৎ রবি ঠাকুরের সমস্ত গানগুলোকে আপনি এক জায়গায় করে সেগুলো যদি নিয়ে আপনি রিসার্চ করেন তাহলে দেখবেন প্রেম এবং প্রার্থনা ছাড়া রবি ঠাকুরের বিশেষ কোনো গান পাওয়া যায় না এখন এসো হে বৈশাখ এসো এসো এই গানটি অবশ্যই প্রেমের গান নয় এই গানটির মধ্যে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রার্থনা এখন আপনি আপনার বিবেকের কাছে এটা প্রশ্ন করুন যে রবি ঠাকুর যদি প্রার্থনার গান লিখে তাহলে রবি ঠাকুর কার কাছে প্রার্থনা করবে সে কি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে নাকি দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করবে সে যেহেতু মুসলিম না সে যেহেতু হিন্দু একজন হিন্দু হিসাবে সে তো অবশ্যই দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করবে এবং তার ধর্ম বিশ্বাসও সেটাই হয়ে থাকবে কিন্তু আজকে আমরা বর্ষবরণ পালন করছি আজকে আমরা নববর্ষ পালন করছি রবি ঠাকুরের সেই গানটি দিয়ে যেই গানের মধ্যে আমাদেরকে সুকৌশলে সিরিকের মধ্যে লিপ্ত করা হচ্ছে আপনি প্রশ্ন করবেন হুজুর এই গানের মধ্যে সিরিক কোথায় দেখলেন আপনি কি পুরো গানটা পড়েছেন পুরো গানটা কখনো মনোযোগ সহকারে শুনেছেন আপনি হয়তো জীবনে অসংখ্যবার এসো হে বৈশাখ এসো এসো এই গানটি অসংখ্যবার শুনেছেন কিন্তু আপনি কখনো এই গানটি নিয়ে রিসার্চ করেননি এই গানের মধ্যে একটি কড়ি রয়েছে যেটিতে রবি ঠাকুর বলছে যে মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা অগ্নি স্লানে সুচি হোক ধরা মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা এটার অর্থ ইজি আমরা বুঝে নিতে পারি যে সকল গ্লানি মুছে যাক জরা মুছে যাক এর পরের লাইনটাতে রবি ঠাকুর যেটা বলছে যে পৃথিবীকে পবিত্র করতে হলে সকল গ্লানি মুছে দিতে হলে যেটা করতে হবে অগ্নি স্লানে সুচি হোক ধরা অগ্নি আগুন স্লানে গোসলে অর্থাৎ ধুয়ে সুচি পবিত্র ধরা পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীকে পবিত্র করতে হলে আমাদেরকে পবিত্র করতে হলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আমাদেরকে এরপর পবিত্র করতে হবে এখন আপনি আপনার বিবেকের কাছে এটা প্রশ্ন করুন আপনার যদি সাধারণ নলেজ থেকে থাকে জেনারেল ইনফরমেশান যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে আপনি ইজিলি এটা বুঝে নেবেন যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পবিত্র করা এটা কাদের ধর্মবিশ্বাস অ্যাজ এ মুসলিম এটা কি আমার ধর্মবিশ্বাস 
আমার ধর্ম বিশ্বাস তো এটা নয় আমার ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে আমরা পবিত্র হই ওজু করার মাধ্যমে আমরা পবিত্র হই গোসল করার মাধ্যমে কিন্তু হিন্দু যারা আছে তাদের ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে তাদের পবিত্র হতে হলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ভস্য করে দিতে হয় যেমন তাদের কোনো ধর্মে কোনো লোক যদি মারা যায় তাহলে তাকে দাফন করা হয় না তাকে গোসল করানো হয় না আমরা যেরকম তাকে সুন্দর করে গোসল করাই কোনো মুর্দাকে তাদের তারা কিন্তু গোসল করায় না তারা সেটাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ভস্য করে দেয় তাদের থিওরি হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে তারা পবিত্র হয়ে যায় এখন রবি ঠাকুর এই গানের মধ্যে বলছে যে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব কিছুকে পবিত্র করে দাও এখন আপনি আপনার বাচ্চা যে গানটি গাইছে এই গানটির মধ্য দিয়ে আপনার বাচ্চা শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে আপনি কি কখনো এটা খেয়াল করেছেন যে এই গানের মধ্যে কত বড় রকমের শিরিক লুকায়িত রয়েছে এরপরে এই দিনে আমরা যেটা করি মঙ্গল শোভাযাত্রা বলতে একটা যাত্রা এই দিনে আমরা করে থাকি তো ছায়া নট রমনার বটমূল থেকে আমরা মঙ্গল শোভাযাত্রা যেটা বের করি এই মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা মঙ্গল প্রার্থনা করি তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের জন্য আজকে কিন্তু মঙ্গল শোভাযাত্রা হয় নাই এই মঙ্গল শোভাযাত্রাটি যারা করে থাকেন তারা বলেন যে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা করার মধ্য দিয়ে আমরা দেশ ও জাতির মাঝে মঙ্গল বই এ নিয়ে আসি তাহলে আজকে আপনারা কোথায় ওই চেতনাবাদী লোকেরা যারা আমাদেরকে চেতনা শেখায় যারা আমাদেরকে দেশীয় মূল্যবোধ শেখায় তারা আজ কোথায় আজকে তো জাতির সবচেয়ে বেশি কষ্টে নিমজ্জিত আজকে এত সংকটময় কঠিন পরিস্থিতির মাঝে আজকে তো মঙ্গল শোভাযাত্রা আরও বেশি বের করা দরকার ছিল সত্যি যদি মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মঙ্গল বয়ে আনেন তাহলে তো মঙ্গল শোভাযাত্রার সবচেয়ে বেশি দরকার আজকে ছিল আজকে আমাদের মঙ্গল মঙ্গল মানে তো রহমত বরকত তো আজকে এগুলো তো আমাদের খুব বেশি দরকার ছিল মার্সি অ্যান্ড ব্লেসিংয়ের কিন্তু আজকে আপনারা কোথায় আজ তো আপনার করোনার ভয়ে ঘর থেকে বের হলেন না এখন দেখেন এই মঙ্গল শোভাযাত্রা যারা বলে যে এই মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসি আর আমাদের মধ্যে অনেক ভাইরা এই মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্যে পার্টিসিপেট করেন এই মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে আপনার ব্রেনে আমি একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেব বাকিটা আপনি ডিসাইড করবেন যে এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় পার্টিসিপেট করা আপনার জন্য আদর্শ মেছেন কি না এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় যারা যায় দেখবেন প্রত্যেকের মাথায় প্রত্যেকের হাতে বিভিন্ন রকমের উলকি আঁকানো হয় বিভিন্ন রকমের স্ট্যাচু করা হয় তো সেখানে আপনারা দেখবেন যে বিভিন্ন রকমের মূর্তি নিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রার মিছিলটা করা হয় তো এই মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্যে এই মিছিলে যেটা এক্সাম যে মূর্তিগুলো থাকে এর মধ্যে দেখবেন রাজহাঁস ইঁদুর এরপরে দেখবেন পেঁচা বাঘ ভাল্লুক এগুলো আনা হয় এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা যদি আসলেই বাঙালি সংস্কৃতি হয়ে থাকে তাহলে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে পেঁচা ময়ূর বাঘ সিংহ রাজহাঁস ইঁদুর এগুলো কেন আসে রাজহাঁস কি বাঙালি পেঁচা কি বাঙালি ইঁদুর বাদুর বাঘ সিংহ এগুলো কি বাঙালি বাংলা ভাষা আপনি আমি ইউজ করি আমরা ভাষার দিক থেকে বাঙালি হতে পারি কিন্তু বাংলাদেশের কাক যেভাবে কাকা করে মেরিকার কাক কিন্তু একইভাবে কাকাই করে বাংলাদেশের গরু যেভাবে হাম্বা হাম্বা করে ইন্ডিয়ার গরু কিন্তু একইভাবে হাম্বা হাম্বা করে অর্থাৎ ভাষার বৈচিত্র্য এটা কোনো প্রাণীর মাঝে নয় ভাষার বৈচিত্র্য এটা হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষের মাঝে এখন আপনি এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে কাক পেঁচা কুকুর বিড়াল এগুলোকে কি করে ইনভলভ করলেন এখানে আপনাদেরকে বুঝতে হবে সূক্ষ্মভাবে আমাদের মাঝে হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাস গেঁথে দেয়া হচ্ছে যেমন হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাস কিভাবে গেঁথে দেয়া হচ্ছে এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় যে পেঁচা আনা হয় হিন্দুদের কিছু দেবদেবী রয়েছে এই দেবদেবীর স্পেসিফিক কিছু বাহন রয়েছে যেমন হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাস মতে লক্ষ্মীর বাহন হচ্ছে পেঁচা সরস্বতীর বাহন হচ্ছে রাজহাঁস কার্তিকের বাহন হচ্ছে ময়ূর এভাবে করে অনেক প্রত্যেক দেবদেবীর স্পেসিফিক কিছু বাহন রয়েছে আর হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী যখন পেঁচায় চড়ে আসে তখন মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে এজন্য এই মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির নাম দিয়ে যারা এটা চালু করেছে তারা এর মাঝে ময়ূর পেঁচা এগুলোকে ইনভলভ করে দিয়েছে এর মধ্য দিয়ে তারা ওই দেবদেবীকে ইনডাইরেক্টলি বলার চেষ্টা করছে যে আপনারা এই দেবদেবীর বাহ আপনাদের বাহনগুলো আমরা প্রিপেয়ার করে রেখেছি এখন আপনারা আসুন আপনারা আসলেই আমরা ধন্য হব বা আমরা মঙ্গল লাভ করব আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন আপনি যে ময়ূরটাকে মাথায় নিয়ে মিছিল করছেন এই ময়ূরটা কোথেকে এসেছে এটা তো হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাস যে তারা ময়ূর নিয়ে মিছিল করবে তারা পেঁচা নিয়ে মিছিল করবে এগুলো হচ্ছে তাদের দেবদেবীর বাহন আজকে আপনি জেনে না জেনে আনফর্চুনেটলি ব্যাপারগুলোর মাঝে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছেন অতচ আল্লাহ সুবাহানা হোয়া তালা বলছেন ওয়াই ইয়াম সাসকাল্লাহ বেদুর রিং 
وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده যে আমি আল্লাহ সুবহান হওয়া যদি কারো অকল্যাণ করতে চাই তার কল্যাণ করতে পারে এমন কোন শক্তি দুনিয়াতে নাই আবার আমি আল্লাহ সুবহান হওয়া যদি কারো কল্যাণ করতে চাই তাহলে তার অকল্যাণ করতে পারে এমন কোনো কিছু নাই এজন্য আমাদের ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে কল্যাণ অকল্যাণ সব কিছুর মালিক আল্লাহ সুবহান হওয়া চালা কল্যাণ অকল্যাণের মালিক ময়ূর নয় পেঁচা নয় রাজহাঁস নয় লক্ষ্মী দেবী নয় সরস্বতী নয় কার্তিক নয় আমাদের ধর্ম বিশ্বাস শুধুমাত্র তো আল্লাহ সুবহান হওয়া তালার উপরে এই জন্য এই পহলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে রমনার বটমূলে যে বেহাপনা হয় যে অশ্লীলতা হয় যে গান বাজনা হয় এবং যে গানটি গাওয়া হয় রবি ঠাকুরের এসো হে বৈশাখ এসো এসো এবং মঙ্গল শোভাযাত্রা যেটা করা হয় এর প্রত্যেকটি বিষয়ের মাঝেই সূক্ষ্মভাবে সিরিক জড়িত রয়েছে আমাদেরকে চেতনার নাম দিয়ে সিরিকের ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে বাহিরে লেখা চেতনা কিন্তু ভেতরে থাকে সিরিক যে ক্যাপসুলটি আপনি গ্রহণ করলে সাথে সাথে আপনি মুশ্রিক হয়ে যাবেন এই জন্য প্রিয় ভাইয়ের আমার আসুন ফেরে আসুন ইসলামের দিকে আসুন বোঝার চেষ্টা করুন চেতনার নামে আর সিরিকের দিকে আমরা যেন পা না বাড়াই আমরা যেন মঙ্গল অমঙ্গল সব কিছুর মালিক আল্লাহ সুবাহান হাতালাকে মনে করি আমরা যেন আমাদের জীবনে পথ চলাকে সহজ করে নিতে পারি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আবরকাতুহ